ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ഹൽവയാണ് അതായത് നമുക്ക് സൂചി ഗോതമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹൽവയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മൂന്നേ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൽവ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു അലുവ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ബേക്കറിയിലൊന്നും പോയി വാങ്ങണ്ട അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് സൂചി ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അലുവ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഈ സൂചി ഗോതമ്പ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചുരുങ്ങിയതൊരു നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ സൂചി ഗോതമ്പ് നല്ല പോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്ര ഗോതമ്പാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നാല് മണിക്കൂർ മൂടി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സൂചി ഗോതമ്പ് കഴുകി വെള്ളം കളഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുതിരാൻ വെച്ചേക്കണം ആ സെയിം വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നല്ല പോലെ അടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാലെടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സൂചി ഗോതമ്പ് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര അളവിലാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അളക്കാതെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോകും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോകാനും സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അലുവ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരി അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പാല് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം വരുന്ന ആ പീരഭാഗം കളയാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സൂചി ഗോതമ്പൊക്കെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ് അപ്പോൾ ശർക്കര ഞാനിവിടെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളത്തിലെടുത്തിട്ട് ആണ് ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കപ്പ് സൂചി ഗോതമ്പിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശർക്കരയും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉരുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അലുവ തയ്യാറാക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തേക്കണ സൂചി ഗോതമ്പും അതേപോലെ പോലെ തന്നെ ഈ ശർക്കരയും കൂടി അരിച്ച് ഒഴിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കരുത് ഇത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കാനായിട്ടിട്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിയെ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കി ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പാനിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ശർക്കര നീരും നമ്മളുടെ ഗോതമ്പ് അടിച്ചതും കൂടി ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഗോതമ്പും ശർക്കരയും അതേപോലെ തന്നെ നെയ്യും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കുക ഇനി സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഏലക്കപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കൈയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടിയിലൊക്കെ പിടിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറയുന്നത് അലവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള ഏക ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് മറ്റുള്ള പണികളിലേക്ക് ഒന്നും തിരിയാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി വരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കുറുക്കി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂണായിട്ട് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പിൽക്ക് ഏകദേശം നാല് ടേബിൾ സ്പൂണെങ്കിലും അളവിൽ നെയ്യ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തുട്ടാ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഇത് കുറുകി വരുന്നതിനനുസരിച്ച്
ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം മുറിക്കാനായിട്ട് എന്നാലാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ടതിനും ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയിലൂടെ കാണാം അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്ര